காலை வணக்கம் குறிப்பாக இந்த நிகழ்வுக்கு இந்த வந்திருக்கக்கூடிய ஃபிஷின் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏரோஸ்பேஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் டிலோகி சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட் க்ளவுட் வேண்டேஜ் சொல்யூஷன் ப்ரைவேட் லிமிடெட் தேவ் இன்ஃபோ சிஸ்டம்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ரேஞ்சர் டெக்னாலஜிஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் உங்களுக்கும் அன்புக்குரிய பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய எல்காட் எம்டி உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலேயே ஐடி துறை வந்து நம்முடைய மாண்பு தமிழக முதல்வர்கள் முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்று ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை அவர் கொண்டு அதன் அடிப்படையில் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் நாம் அச்சீவ் பண்ண வேண்டும் என்ற ஒரு தொழில்நோக்கு பார்வையோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஐடி துறையின் சார்பில் நம்முடைய மாண்பு முதல்வர்கள் அறிவித்திருக்கக்கூடிய ஒன் ட்ரில்லியன் டாலரில் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் நாங்கள் வந்து அதற்கு அதை நோக்கி சாதிக்க வேண்டும் அந்த இலக்கை இடைய வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கை வைத்து ஒரு ஆறு குரோத் ஏரியாஸ் அவற்றை கண்டறிந்து ஒரு உதாரணமாக ஜிசிசி ஐடிஐடிஎஸ் கிரியேட்டிவ் சர்வீசஸ் டேட்டா சென்டர் இப்படி வந்து நாங்கள் வந்து எடுத்து அதை அடைவதற்காக ஒரு மிக திட்டமிட்டு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அதனுடைய விளைவு பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஆண்டு நம்முடைய கோவிட் போன்ற சவால்களையும் தாண்டி ஐடி செக்டார் வந்து தமிழகத்தில் பதினெட்டு சதவீத வளர்ச்சியை கண்டிருக்கிறது இது ஒரு மகத்தான வளர்ச்சியாக பார்க்க முடியும் நம்முடைய எஸ்இசட் மூலமாக நடத்தக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாற்பத்தி மூணு கோடி சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழகத்திலிருந்து செய்து நாம் வந்து இந்திய அளவில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்திருக்கின்றோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கின்றோம் இதற்கு நம்முடைய மாண்பு முதல்வருடைய வழிகாட்டுதலும் ஒத்துழைப்பும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸினுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பும் ஒரு காரணம் அதே போன்று தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நம்முடைய திறன் நம்ம டேலண்ட் பூல் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இப்போது கூட பல மாநிலங்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு நானும் அலுவலர்களும் சென்று வருகின்றோம் எங்கு சென்றாலும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு நிகரான ஒரு டேலண்ட் வந்து பார்க்க முடியாது ரெண்டாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் ஒரு விஷனரி லீடர் அதே போன்று நமக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் சாலைகள் போன்றவை நம் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சென்னை மட்டுமல்ல டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ் கூட ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கண்டு கொண்டிருக்காங்க ஸோ இவையெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது இன்றைக்கு கூட நம்ம அறுபத்தி எட்டு புள்ளி எண்பத்தொம்பது ஏக்கர் நிலம் எல்காட் மூலமாக நாம் இந்த ஆறு நிறுவனங்களுக்கும் தருகின்றோம் அதே போன்று வெகு விரைவில் எல்காட் மூலமாக கட்டப்பட்டு வருகின்ற ஆறு லட்சத்தி பதினையாயிரம் சதுர அடி பரப்பிலான இடத்தையும் நான் வந்து தனியாருக்கு கொடுத்து கம்பெனிஸ் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வேலைகள்லாம் தீவிரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கன்னியாகுமரியில் ஒரு புதிய இடம் கட்டுவதற்கு கோரிக்கைகள் வந்ததன் அடிப்படையில் அங்கேயும் பணிகள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் திருநெல்வேலியிலும் அதே போன்று ஓசூரிலும் இருக்கக்கூடிய எல்காட் சென்டரில் ப்ளக் இன் பிளே ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பண்ணுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த பணிகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு அதே போன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த டேலண்ட்டு இன்னும் அதிகரிப்பதற்காக நம்முடைய ஐசிடி அகாடமி மூலமாக பல்வேறு ஸ்கில்லிங் ரீஸ்கில்லிங் அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து திறன் மேம்பாட்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக டீப் டெக்னாலஜி ஆன்லைன் தொழில்நுட்பங்களும் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்து வருகின்ற தொழில்நுட்பங்களையும் நாம் முன்பே கண்டறிந்து ஃப்யூச்சர் ஸ்கில்ஸ் அதாவது நாளைய தினங்கள் என்ற தலைப்பில் வந்து பல பயிற்சிகள் நம்ம வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அவையெல்லாம் நம்முடைய மாண்பு முதல்வர்களுடைய நான் முதல்வன் திட்டத்திற்கு வலு சேர்க்கின்ற விதத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக ஐடி துறை ஒரு இலக்காக கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்பு தமிழக முதல்வரின் ஒரு ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியில் நூறு பில்லியன் டாலர் அச்சீவ் பண்ணுகின்ற ஒரு இதை வந்து நிச்சயமாக டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளாக அச்சீவ் பண்ணுவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது 
இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு ஒரு மனமார்ந்த நன்றி இது வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் எஃபர்ட்டு தான் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் பிராண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த யூமேஜின் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மார்ச் இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தைந்துக்கு உலகத்தரமாக இந்த அளவில் நம்ம பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏஷியாவில் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடக்காத அளவிற்கு பெரிதாக நடத்த வேண்டும் என்று மிக துல்லியமாக திட்டமிட்டு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் பங்களிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் நூறுக்கு மேல் வந்து செஷன்ஸ் நம்ம பண்ணோம் வைட்டல் டாபிக்ஸுக்கு அதே போன்று இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட ரினோண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து வர இருக்கின்றார்கள் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஈவெண்ட்டாக நம்ம நடத்த போகிறோம் அதில் நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டும் என்று உங்களையெல்லாம் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சக நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் அதே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி நண்பன்னு நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஒரு போர்ட்டல் ரீசெண்ட்லி தான் அதில் வந்து நிறைய பேர் நாங்கள் நீங்கள் எல்லாம் சேர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா வந்து கவர்மெண்டுடைய பாலிசிஸை ஜிஓ அது உங்களுடைய நாங்கள் வந்து அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி தான் நாங்கள் ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு ஒரு பயனோட பண்ண வேண்டியது தான் தொடங்கினோம் அதுலேயும் நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்க இந்த அரசை பொறுத்தவரை ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாலிசி நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ டேட்டா பாலிசி டேட்டா சென்டர் பாலிசி ஆர்என்டி பாலிசி கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டவர் பாலிசி இல்லாமல் இருந்து அதை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இன்னும் பல்வேறு பாலிசிகள் கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி வந்து சேஞ்சஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க நாங்கள் ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெகு விரைவில் அது கூட நம்ம நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துருக்கோம் இப்படி கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரை பாலிசிஸ் மூலமாக வருவதற்கும் பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக உதவி செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் நீங்களும் அது போன்று என்ன உதவினாலும் எங்களை வந்து ஈஸியாக நாடலாம் இப்போ ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எப்போதுமே உங்களுக்கு உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது என்பது இந்த நில நிலையில் தெரிவித்துக்கொண்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய ஒரு மகிழ்ச்சியும் வாழ்த்துக்களையும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொண்டு விடை வருகின்றேன் எனக்கு இல்லை இப்போ நம்ம அது இதில் மிக்ஸ் பண்ணணுமா அது எங்கள் டிஎன்ஜி இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டு அதிலே வசி பேசலை இப்போ இன்னைக்கு இதிலே நீங்கள் கேட்கல இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து நம்ம வந்து பல இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை தலைநகர் நகரங்களில் ஐடிஐ இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவது பற்றி ரொம்ப நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இந்த வருஷம் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் க்ரோத் இருக்குது மதுரை பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டு ஆகிருது க்ரோத் இருக்குது இதேமாரி திருநெல்வேலி முதல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நாகர்கோவிலில் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைமுறை ஏன் நான் நாகர்கோவில் சொல்லுறேன்னா அங்கே வர இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒரு நூற்றி அறுபது கிட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு பெரிய எண்ணிக்கை அப்போது இன்றைக்கி வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இதுக்கு ஸ்கோப்பு அதிகமாக போயிட்டுருக்கு இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரை நாங்கள் வந்து இப்போ நான் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோன்னா இப்போ நம்ம சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருக்கோம் பட் நம்ம கன்சியூமராக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்குது இப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் நம்ம ஆட்டோமேஷன் டிஜிட்டைசேஷன் இப்படி நம்ம போனோன்னா நம்ம டெலிவரி சர்வீசஸ் மக்களுக்கு அரசுடைய பயன்பாடு ரொம்ப இப்போ நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் எடுத்துக்கலாம் மெடிக்கல் எடுத்துக்கலாம் போலீசிங் எடுத்துக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி உள்ளே கொண்டு வரமோ அவ்வளோ தூரம் நமக்கு மக்களுக்கு ஈஸி அக்சஸ் இருக்கும் நமக்கு ஈஸியாக வந்து டெலிவர் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் வந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருப்பது போன்று நமக்கு கன்சியூமராகவும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்கள் அதில் கூட ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஏன் நம்ம வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் பண்ணி வெளியே கொடுக்கும் பட் நமக்கே ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு கன்சியூமர் லெவல்லையும் பண்ண முடியும் என்பதை நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம் இந்த யூமேஜினில் அதுக்கு ஒரு புதிய த்ரஸ்ட் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம வரும் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருக்க போகிறோமா இல்லை நம்ம வந்து ஒரு கன்சியூமராக மாறி நம்ம துறைகளையும் மக்களுக்கான தேவைகளையும் பணிகளையும் ஆட்டோமேஷன்ஸ் பண்ணி டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி நம்ம சர்வீஸஸை கொண்டு போக முடியும் பார்த்துட்ருக்கோம் இது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது எந்த விதமான மாற
இப்போ இன்னும் இன்றைக்கு இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டதுலே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஈஸியாகவே மோர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் இயரில் இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் நாங்கள் வந்து ஒன்றில் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் அதாவது மாண்பு முதல் சொல்லிக்கக்கூடிய ஒன் ட்ரில்லியன் டாலரில் பத்து சதவீதத்தை நாங்கள் அடையணும்னா ஐடி ஃபீல்டில் இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர் வேலை செய்யணும் அப்போ இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர் நாங்கள் கொண்டு வரணும்னா இருபத்தஞ்சி லட்சம் ஸ்கில்டு மேன் பவர் நமக்கு வேணும் அதுவும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீப் டெக்னாலஜிஸ் வந்த பிறகு அவனுக்கு வந்து டீப் டெக்னாலஜியில் நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம இப்போ நீ நாங்கள் இப்போ ட்ரெயின் பண்ணக்கூடியது எல்லாருமே ஒரு இன்டர்நேஷ்னலி ஒரு குளோபல் காம்படிட்டிவ்னஸுக்கு ரெடியான உலகத்தரம் வாய்ந்த திறன் இருக்கக்கூடிய அளவில் தான் இன்றைக்கி ஐசிடி அகாடமி மூலமாக ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பல நாடுகளோடு நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வருகின்ற காலகட்டங்களில் ஸ்கில்டு மேன் பவரில் வந்து தமிழ்நாடு கடந்த காலங்கள் இருந்ததை விட ரொம்ப டெவலப்டாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக நம்ம அதை அப்ரோச் பண்ணோம் ஸோ இதனால் வேலை வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக தம்பி தம்பி அது இப்போ என்ன பார்த்தாலும் இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து வேலை வாய்ப்பு குறவெல்லாம் பேசுகிறாங்க நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் வருது நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இப்போ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி பொறுத்தால அஜயில்னு சொல்லுவோம் அதாவது இட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றில் கம்மியான அடுத்தால் வந்து தூக்கம் இப்போ நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட்டில் நிச்சயமாக வேறு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இந்தியாவிலையும் ஸ்கில்டு மேன் பவருக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது தமிழ்நாட்டிலையும் எக்கச்சக்கமான டிமாண்ட் இருக்குது அதில் வேலை வாய்ப்பு போயிடும்னு சொல்லுறது வந்து ஏற்புடைய கருத்தாக இல்லை வேலை வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகரிக்கும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தம்பி தான் வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சரியான டேட்டா இல்லை இப்போ சில கம்பெனிஸில் வந்து இது இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு கிளைண்ட் பேஸ் குறைஞ்சின்னா கொஞ்சம் குறையும் இன்னொன்று கிளைண்ட் பேஸ் கொஞ்சம் குறையும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீல்சன் ஐக்கு புதுசாக வந்தது அமேசான் புதுசாக வந்தது அவங்க எல்லாம் அசண்டிங் ஆர்டரில் நம்பர் எடுத்துகிட்டே போயிட்டுருக்காங்க புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்குது இப்படி எத்தனையோ கம்பெனிஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது ஜோகா வந்து எவ்வளவோ அவங்க மேன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கூட இஎன்ஐய லாஸ்ட் வீக் பார்த்து பேசினேன் அப்போ அவங்க வந்து நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெடியாக இருக்காங்க நான் பெரிய மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி சொல்லலாம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து டெய்லி ஆன் த ரைஸ் இருக்குது கூட்டிகிட்டே இருக்குது என்னைக்கு அப்போ இது மேன் பவர் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி சொல்லுவது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு காண்டெக்ட்ஸில் தப்பானது தமிழ்நாட்டில் வந்து நிச்சயமாக ஐடி துறையில் வேலை வாய்ப்பு பெருகி கொண்டு தான் வருது அப்போ இது இதை நான் இப்போ நீங்கள் வந்து நாங்கள் நம்பர் பை நம்பர் பேசிஸில் நாங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணலை ஆனால் இப்போ ஓவரால் ட்ரெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து நம்ம சர்வீசஸ் மூலமாக இப்போ நாங்கள் வந்து ஐசிடியில் ட்ரெயின் பண்ணதில் இப்போ நாங்கள் வந்து கோலே மாற்றிருக்கோம் முன்னே வந்து ஜஸ்ட் ட்ரைனிங் இப்போ அப்படி இல்லை ரிசல்ட் ஓரியன்ட் ட்ரைனிங் நாங்கள் கொண்டு வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டை நாங்கள் என்ஷோர் பண்ணோம் அப்போ அவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எந்த குறைச்சலுமே இல்லை அதே போன்று புதுசாக வரக்கூடிய ஐடி நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஆள் எடுத்துகிட்டு இருக்குது இப்போ ஈவன் தான் நமக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் இல்லைனாலும் நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு என்பது ரொம்ப கொடுத்துருக்கோம் கடந்த ஒரு ஆண்டு காலத்தில் ரொம்ப பெருகி இருக்குது தமிழ் தான் நியூமரஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கம்பெனிஸும் வந்திருக்கு நிறைய டேட்டா சென்டர்ஸ் வந்து வேலை நடந்துகிட்ருக்குது இடைநிலையில் உள்ள கம்பெனிஸ் தரையாக வந்திருக்குது ஸ்டார்ட் அப்ஸினுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப வேகமாக கூடிட்டுருக்கு அப்போ இது எல் ஒட்டுமொத்தமாக தான் நம்ம அதை வளர்ச்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆமாம் தம்பி அப் அப்படி நம்ம நீங்கள் நீங்கள் எப்படி வரு சிலர் என்ன நினைக்காவனா நீங்கள் கூகுள் வந்ததா ஆப்பிள் வந்ததா அது வந்து வரல அப்போ இங்கே இல்லைன்னு நினைக்க வந்து தவறு இப்போ நாங்கள் வந்து அதுலேயும் ஃபுல் ட்ரையல் இருந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ பெரிய கம்பெனிஸ் நான் ஒன்று பேர் சொன்னேன் அமேசான் பண்ணுறதுலாம் வந்திருக்குது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக படி டேட்டா சென்டர்ஸில் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்துருக்கு இப்போது ஆனால் நிறைய சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் இடைநிலை கம்பெனிஸ் மீடியம் லெவலில் அண்டு ஒரு 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 ஸ்டார்ட் அப் லெவலில் உள்ள ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மாதி
ஒரு ஒரு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணோன்னா இப்போ போய் டிமாண்டு ஒரு லட்சத்துக்கு வந்தாச்சு அப்போ அந்தளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் டிமாண்டு எப்படியோ அப்போ தான் சப்ளை கண்டிப்பாக இருக்கும் இஃப் தர் இஸ் டிமாண்ட் தர் இஸ் சப்ளை அப்போ நம்ம வந்து இன்னும் சப்ளை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்மகிட்ட டிமாண்ட் இருக்குது அதில் வந்து வேலை வாய்ப்பு நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் எந்த பாதிப்பும் ஐடி துறையில் வராது தம் இப்போ நீங்கள் வந்து கொரோனா காலத்தில் பாதிப்புன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நீங்கள் அது ஒரு அட்மாஸ்பியரை ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ஆஃபீஸ் போய் வேலைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அட்மாஸ்பியர் புதுசாக கிரியேட் ஆகிடுது இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஹைதராபாத் போயிருந்தேன் இப்போ அங்கே கூட ரொம்ப ஒன்றும் திரும்ப அவங்க போய் வேலை செய்யலை பட் எம்ப்ளாய் இருக்கார்னா இருக்குது எம்ப்ளாய் ஹாப்பியாக இருக்கேன்னா ஹாப்பியாக இருக்கார் அவர் தேஹோவின் அக்கஸ்டம்டு டு த நியூ ட்ரெண்டு இந்த புதியாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெண்டில் அவங்க அடாப்ட் ஆகி அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் வந்து வரலே தவிர நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி பண்ண முடிஞ்சு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத் இது வந்து அசாதாரணமான க்ரோத் அப்போ இந்த க்ரோத் இருக்குன்னா நிச்சயமாக நமக்கு இங்கே என்ன இல்லை செட்பேக் இல்லை தம்பி இது இந்த யூமாஜின் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பது நல்லது இந்த யூமாஜின் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயரில் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக சிஐஏ கனெக்டு ஒரு ரொம்ப நல்ல ப்ரோக்ராம் நடந்தது சிஐஏ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸையும் நடத்திட்டுருக்கோம் அதே பற்றி ஐசிடி அகாடி மூலமாக பிரிட்ஜ் ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த கனெக்ட் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை கனெக்டிங் இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா அண்ட் த டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி ஒரு கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட் அப்போ இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜிங் த ஸ்கில் கேப் அந்த இடைவெளி போக்க எல்லா இடமும் பிரிட்ஜ் கான்ஃபரன்சஸ் நடத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி ஹேக்கத்தான்ஸ் நடத்தி நம்ம வந்து புஷ் பண்ணோம் இந்த யூமாஜின் வந்து இது ரெண்டையும் தாண்டி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டத்தில் வேலை செய்யலாம் டீப் டெக்னாலஜியில் வேலை பண்ணோம் இனோவேஷன்ஸ் இருக்கும் இவங்க அடுத்த லெவலுக்கு இதை கொண்டு போனோம் மார்க்கெட் பண்ணோம் அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் வேணும் அதே இப்போ மாதிரி இவங்களுக்கு கனெக்ட் வேணும் இப்போ ஃபண்டர்ஸ் இவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அதே போன்று ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் யாராவது இருந்தாலும் அவங்க இவங்களை மோட்டிவேட் பண்ண கண்டுபிடிக்கணும் இவங்க ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட டைப் இவங்களுக்கு தேவைப்படும் அது வேணும் சரி சரி இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் தேவைப்படும் அப்போ இதை எல்லாம் வழங்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் அந்த யூமேஜின் உச்சி மாநாடு இப்போ எல்லா தரப்புலேருந்தும் ஆள் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் வந்து எங்களுடைய கண்ட்ரி பார்ட்னராக வந்துருக்கு ஈவெண்ட் இதே மாதிரி டெக்னாலஜிக்கு நிறைய கண்ட்ரிஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வரைக்கும் நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வர போகிறாங்க நல்ல ஹையன் டெக்னாலஜி உள்ள ஆட்கள் வர போகிறாங்க ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வரப்போகுது அப்போ இது வர சமயத்தில் இது எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது இன் நம்முடைய நம்ம நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு அது கொண்டு போகும் அது ஒன்றுமே இல்லை தம்பி 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 அதாவது நான் நேற்று கூட நான் சொன்னேன் இந்த மக்கள் ஐடியெல்லாம் வந்து சும்மா வந்து யாரோ அதாவது நான் ஒரு பத்திரிகை நான் இப்போ யாரோ சொல்ல விரும்பல அவங்க எங்கிட்ட என்கிட்ட ஒரு வாரத்தை கேட்டிருக்கலாம் அவங்களுக்கு அவங்க தெரிஞ்ச கருத்தெல்லாம் எழுதிருக்கு தம்பி நாங்கள் யாருக்கும் போட்டியும் இல்லை பொறாமையும் இல்லை இப்போ ஆதாருக்கு போட்டிக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது அவசியம் இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கேயும் போய் ஐடி எடுக்கு சென்ஸ் எடுக்க ஒன்றும் போகிறது இல்லை இது இட் இஸ் அன் இன்டெக்ரேஷன் தம்பி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவனமாக கேட்டுட்டீங்களா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சா இப்போ நீங்கள் வந்து டேட்டா சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ் இது நம்ம தலைவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தரவுகளின் அடிப்படையிலான அரசு அதை சுருக்கமாக நான் விளக்கமாக சொல்ல நீங்கள் வந்து இப்போ கூட நீங்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போங்க ஒரு குடிசையில் வரக்கூடிய ஆளுக்கு அவருக்கு ச சம்மந்தப்பட்ட ஒரு முறையான ஒரு ரேஷன் கார்டோ அந்த ஏஒய் கார்டு பிஒய் கார்டுலாம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு தகுதியான உள்ள கிடச்சிருக்கு அதில் ஒரு மாடி வீட்டில் இருக்க ஆளுக்கு அது கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய டேட்டா இல்லை அது ஒரு லைனில் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த டேட்டா ப்யூரிட்டி பண்ணணுன்னா நம்ம முதல்ல டேட்டா வேணும் அது வந்தால் தான் திட்டங்கள் சரியான பயனாளிக்கு போகும் சரியான பயனாளிக்கு கிடைக்கலன்னா கூட அரசாங்கம் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்க முடியும் தவறான பயனாளி ஒரு ஆள் இருந்தால் அதை வந்து நீக்கிவிட முடியும் ஸோ டேட்டா பேஸ்ட
ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸ் என்ற ஒன்றை வந்து நம்முடைய அரசு கடந்த சட்டமன்றத்தில் அறிவித்து அந்த பணிகள் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு அந்த பணிகள் போச்ச மயத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட் எடுங்க சீரியல் நம்பர் இருக்குமா எது இடத்துல நம்பர் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மக்களுக்கு அது நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணும் அது ஒரு நம்பர் அது ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் இந்த நம்பர் ஒரு ரெஃப் ரெஃபரன்ஸ் நம்பராகவும் பயன்படுத்தலாம் இவன் மனோ தகராஜனா அதுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கும் என் பேரும் இருக்கும் இதை பண்ணிவிட்டோன்னா எக்ஸாக்டாக நான் எனக்கு என்ன ஸ்கீமுக்கு நான் எலிஜிபிள் இப்போ என்னென்ன ஸ்கீம் நான் அவைல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எது எது அவைல் பண்ணலை இது அவ்வளோமே இன்டகிரேட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர் டிபார்ட்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் பிடிஎஸுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஓஏபிக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்டகிரேட் பண்ணக்கூடிய தான் ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸ் அப்போ ஒரு என்னுடைய பெயரை என்னுடைய எண்ணை நான் குறிப்பிட்ட சமயத்தில் என்னென்ன இதுகளில் நான் தகுதி இருக்க எது எது வாங்கிட்டு இருக்கேன் எது கிடைக்கல இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை வந்து சும்மா அரசியலுக்கு வேண்டி இவங்க போட்டிங்க அப்படின்லாம் நம்ம வந்து திமுக அரசு எப்போதுமே டூப்ளிகேட் வேலைக்கெல்லாம் போகாது டூப்ளிகேட்ஸ் தான் இதை பற்றி பேசிகிட்ருக்கு நமக்கு அதுக்கு அவசியமே இல்லை நாங்கள் தம்பி ஆதார் வேண்டான்னு சொன்னோமா இல்லை ஆதாருக்கு போட்டின்னு சொன்னோமா நாங்கள் இப்படி சொல்லவே இல்லையே இல்லாத ஒன்றும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வந்து ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸ் அது தமிழ்நாட்டினுடைய நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அடுத்த லெவலே கொண்டு போகும் தமிழ்நாட்டில் வந்து தலைவர் வந்து டேட்டா வச்சு பாலிசி பேக் பண்ணார்னா அது பெரிய விஷயம் அது அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது ஒரு சமுதாய மறுமலர்ச்சிக்கான ஒரு அடுத்த கட்டம் நம்ம சொல்லலாம் அதில் அது அது அதை வந்து அவங்க அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து டேட்டா பேஸ்டாக இங்கே கவர்னன்ஸ் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ் இது எதுக்கு நம்பர் நம்பர்னு பேசுகிறேன்னு தெரியாது தம்பி நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுத மாட்டோமா எழுத மேலே எழுத மாட்டோமா அவ்வளோதான் அதாவது நீங்க வந்து மக்கள் ஐடி வருமான வரும் ஏன் வரும் ஒரு ஃபைல் அப்போ கிரியேட் பண்ணும் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுக்கணுமா கொடுக்கணும் கொடுப்போம் ஆனால் அந்த மக்கள் ஐடி வந்து நாங்கள் ஏன் ஆதாரோட ஒப்பிடு ஆகட்டும் எங்களுக்கு தெரியல அது வந்து நிச்சயமாக ஒரு தவறான புரிதல் தவறான புரிதல் என்று நான் சொல்லுவேன் அது இதில் ஒப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆதாருக்கு பர்பஸ் வேறு இதனுடைய பர்பஸ் வேறு ரெண்டா இது வந்து நாங்கள் மக்கள்கிட்ட போகவோ நீங்கள் கண்வெளி காட்டணும் கைரேகை தானோ நீ வாடணும் போகணும் காடு தர போகிறோம் சொல்ல போகிறது இல்லை அதுக்குள்ள அவசியம் அவசியம் இல்லை இது அந்த ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் தான் அதில் வந்து எந்த நீங்க வந்து தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆன்லைன் ரம்மியை பொறுத்தவரல ஆன்லைன் ரம்பி பலருடைய உயிரை குடித்திருக்கிறது பலரை நிர்வாணி ஆக்கி இருக்கிறது எனவே இந்த ஆன்லைன் ரம்மி தமிழ்நாட்டிற்கு வேண்டாம் என்ற தீர்க்கமான முடிவை நம்முடைய மாண்பு முதல்வர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அதுதான் முடிவு அதுதான் நம்ம வலியுறுத்துகிறோம் இதை போய் அப்படி இப்படின்னு சொல்லக்கு நம்ம இல்லை எங்களுடைய முடிவு என்பது ஆன்லைன் ரம்மி சமூகத்திற்கு ஒரு தீங்காக இழுக்காக மக்களை உறிஞ்சுகின்ற ஒரு அட்டையாக இருக்கிறது அது வேண்டாம் என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக தெளிவாக நம்முடைய மாண்பு முதல்வர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுதான் தொடர்ந்து எங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க